欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，龚俊，娱乐圈独一无二的男人，每一刻都值得。龚俊到底有多帅，在娱乐圈还是个谜，但让男摄影师惊叹的颜值一定是不错的。过关随手一甩头发，温顺的奶狗摇身一变成为禁欲老公，路人随便拍照。都是好看的照片，他们的抗打颜值毋庸置疑。最新时尚杂志封面，龚俊跪在水里，身穿白色背心，眼神挑衅，嘴巴无力，喉结吞咽口水，真辣。他在龚俊身上看不到偶像的包袱，他似乎并不认为自己是偶像，总是按照自己想要的方式生活。看到这段话。我深受感动，深表赞同。如果看他走红二十一年却被黑手牵连，导致作品下架；再看他二十二年的人身造谣被陷害，即使放在今天，他仍然处于劣势。网络暴力这个词可以说是有过坎坷，经历过强烈的不公。他没有在任何平台上。任何采访中表达过任何负面情绪，而是一副坚强而冷静的表情。别听林大业的声音，何不喊普丁？这是他内心强大的直观体现和情绪稳定。偶像这个词现在有点过头了，好像谁都能用，其实不然。取而代之的是一个正式的词，叫模范。不代表你在某个领域取得了成功，或者获得了任何成就、名气或娱乐明星，你可以称为偶像模特。必须要有人格中值得大家学习的闪光点，不能有任何人格瑕疵，才能被称为偶像榜样。说的再远一点，社会上一切不好的事情，都是情绪不稳定的人造成的。包括很多明星，明星的绯闻也是情绪不稳定的人造成的。像明星一样阳光、帅气、平易近人。作为演员，他帅气、儒雅、努力；作为偶像，他情绪稳定、不骄不躁。这样一来，方就可以打上榜样了。双引号，的确，不是每个人都可以称为偶像。也不是每个人都可以成为偶像。龚俊的冷静难得，是他生存的沃土。如果只是因为龚俊的长相有点肤浅，他的身材是新的，不同地区不同的声音都在暗示龚俊的身材不错